欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子真的是一个小太阳，有他在的地方就会温暖，会发光。他真的是一个小太阳，有他在的地方就会温暖，会发光。很少看国内的偶像电视剧，因为质量和情感太让人出戏。可是居然喜欢他的偶像剧，仿佛回到自己的青春。弥补的那一些遗憾，所有人都觉得他的工作是废，可是我却有点喜欢他的工作室。就年底的这几次造型，很明显进步很大，可以吹上彩虹屁。因为黑子的通稿也写不出来黑点。其次，杨子本人就是缺少些专业团队打造包装。从杨子本人的性格方面看，他还是有自己的清晰定位的。相貌方面。算不上绝色美女，但五官清丽，眼睛非常出挑，有灵气。特长方面嘛，演技在线，歌喉算不错，乐器懂些吧。再有就是非常有毅力，绝对算得上最出色的特长了。有那么一种人，外柔内刚，他大概就是这种类型的。但是娱乐圈综合需求是啥？杨子如何后续发展？走什么路线？完全要看他的团队如何打造了。再者，对于他，我真的感觉他的外形可塑性是真的很高，他的容貌作为一个演员已经够了，大美女完全可以胜任，邻居小女孩他也可以通过扮相还不违和，包括御姐的扮相也适合。不要说他整容看过他很多戏，真的完全可以负责说出没整容的话。包括在抖音看到的一个猎毒的视频，真的很酷。这大概就是演员吧。说真的，看了夏然，我真的完全不觉得他能够胜任童年。看了童年，真的完全不觉得他也可以演胡香香。角色之间分辨很明确。可能杨子真的熟读了演员的自我修养吧。另外，至于口碑，我想不关注娱乐圈的路人眼里，杨子的口碑应该还是不错的。只是现在有太多对家的黑粉无脑黑，但我想路遥知马力，日久见人心。而且演员还是应该用作品说话，只要他能保持演技和作品稳定，口碑也一定会更加提高的。最后就是期待小猴子能多演一些现实题材的剧，多遇到好剧本、好演员，希望他的演技能够更加进步，也呈现出更多高质量的作品。一直到现在，我依然喜欢他。我真的会因为看他的剧喜欢上很多人。我本来觉得我是花心，其实我从头到尾喜欢的一直是杨子罢了。他的一些举动真的会温暖很多人。我也单纯不喜欢粉圈那一套，也不爱做数据，但是有剧就看，出了新代言就买，有投票就投。我相信未来我也会坚定不移的喜欢他。谁不喜欢一个根正苗红的女演员呢？其实我觉得杨子未来有很大的潜力，自己有实力，有国民度，即使在什么样，路人缘都是好的，这个不可否认。无论是微博黑子尬黑，还是水军洗脑杨子的，路人粉依旧很多。这次杨子有作品加身，和证据护体，跟他同咖位的电视剧咖都没有过好作品。相反，杨子有战长沙、欢乐颂、大秧歌，去年的香蜜和天机位，他吸了很多粉，也算是小爆。有人说他拿不到奖，据我所知，奖项基本都有暗箱操作，也有一部分有实力的。以杨子的实力，杨子拿奖是迟早的事，所以这个不用担心。肖战玉古瑶正式更名，定档播出，进入倒计时，时影热度再创新高。作为行走的顶级流量，肖战一直保持着非常低调的姿态。除了认真的参与影视作品的拍摄外，也以其自身的影响力带动粉丝团队积极参与公益活动，为更多有需要帮助的群体带去关爱。根据不完全统计显示，仅在过去的一个月，全国各地的小飞侠自发组织了近八十余次公益活动，足迹遍布多地。随着余生。请多指教和《王牌部队》两部剧热播，肖战再次圈粉无数。对诸多的观众来说，
，从角色的身上就能看得出来肖战对演艺事业的热爱。他会用心的对待每一部作品，将最精彩、最真诚的部分呈现出来，是一名合格的青年演员。事实上。肖战之所以受到诸多的关注，也与其主演的影视作品有着不可分割的联系。不管是之前的作品《陈情令》《斗罗大陆》，还是如今的《余生》，请多指教与《王牌部队》，每一个角色的类型不同，特质也不同，但都给观众留下颇为深刻的印象。对于当下来说，外界最期待的还是肖战主演的《玉骨遥》。期待能够早日看到石影这个非常有突破性的角色。据媒体披露的消息称，肖战和任敏主演的《玉骨遥》已经正式更名，由此前的朱颜变更为《玉骨遥》。也就是说，这部剧的名字之意已经尘埃落定，后续就是定档播出的事宜。另外，从多方面的数据来看，石影这个角色的热度再创新高，进一步带火这部作品。有不少网传的消息称，《玉骨遥》制作进度非常稳定，在上个月进行了一审之后，另有调整，剧中的部分内容有改动，目前已经进入二审环节。如果顺利通过的话，那定档播出就要进入倒计时了。这部剧在去年刚杀青的时候，就有相关的导演透露称，将会在2022年暑期的时候与观众见面。现在算起来的话也比较快了，而且二审结束并通过之后，《玉骨遥》的剧方或许会有更多的剧宣动态，届时能够在片花或者预告中更好的感受石影这个角色。按照原著内容来看，《玉骨遥》的故事架构还是比较清晰的，讲述了孤高清冷的空桑皇太子石影及热情仗义的赤足郡主朱颜因一花之恩结下命结夙缘。石影陪伴朱颜成长，两人共同守护空桑王朝的故事，在之前的片花中不难看出这一点。同时，又有很多镜头是值得考量的，尤其是肖战的亲情演绎，这其中还有让人揪心的战损装。在之前的一次采访中，肖战在面对镜头时也坦言称，时隔两年之后接下《玉骨遥》这部作品是非常有突破性的尝试。可以期待石影这个角色。两年的时间并不算太长，肖战在这段时间也不断学习表演课程，理论基础更加扎实。在面对一个全新的角色时，也有会更从容的表现。目前，肖战的人气非常高，在国内有众多的支持者，海外同样有很高的热度。只要是新作品播出，就会创造很高的热度。尤其是《玉骨遥》正式更名之后，关于肖战石影这个话题的浏览量和讨论度直线上升，目前已经突破亿次。很直观的一个现象是，《玉骨遥》这部剧本身的制作班底就非常不错，再加上肖战等主演的亲情演绎，必将带来一出好戏。现在已经进入四月中旬，距离暑期也越来越近，相信大神官石影会如期而至。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。